，哪天我跟他们提一提。千万别提，都不是小孩了，提什么提？那倒也是。来，你把这个给他们拿过去。他们又不。吃完饭了，喝点这个挺好。去去。哎，嗯，哎呀，你看你干点事儿啊！哎呀。九十，十，十二，十三，吓我一跳！来来来来来来来来来,来，没事，多喝点。我们要不要谁输了谁喝一瓶？我美死他了！那那那那，玲玲把把输。手里第一张多米诺骨牌到下巴，什么意思？杨书记，听见什么风声？最近东北风刮得很强劲，不会刮到你手里一张叫杨普的牌吗？嗨，这破事儿你也听说了？一张多米诺骨牌倒下，后面会跟着更多的牌跟着倒。哎、这就叫心有灵犀一点通啊！啊！告诉你，兄弟，我有一个重卡整装的制造梦。我知道，我当然知道，对吧？你我是兄弟嘛。我要打造一个船只后世的伟大企业。我现在呀、啊，正在构想汉中、宏远还有北极的《三国演义》。哇，你这是要青梅煮酒论英雄啊？哎，你看啊，如今天下。英雄是杨刘二家，哎，还有孙子啊，必须的。现在还没有你孙呢啊，你孙现在还是在给杨拎包跑腿当店小二呢。必定啊，我告诉你，我孙某的雄心不在你刘洋之下啊。机缘一到，我必扬眉剑出鞘。我今天就送你一个机缘，我帮着你奠定重卡工业装备天下地位的机缘。自杀呀！爱一句就自杀，这不是你刘必定啊！我这句摆个台子，我老红眼戏。见我起朱楼，眼见我宴宾客，眼见我楼塌了。
咱俩难得这辈子合作一次，也毁了他手上。哎，让这个不折不扣的疯子给玩丢了。哎，你也别光说孙和平啊，我跟孙和平好不容易达成的合作协议，是你第一个中国人把我们的摊子给踢翻的。其实宁愿啊，他最后落在你，或者是和平的手上。真的，我信。我们三个人不管怎么博弈，毕竟都有共同的梦想。您好，孙总，监狱长正在等您呢，这边请啊。给你们添麻烦了，没事儿，都安排好了。对，监狱长都安排好了，那个犯人正在会见其他客人。会见其他客人？是不是汉众集团的？姓杨，叫杨柳啊？不是，是个女的，好像是他女朋友吧？哼，那刘不一定有女朋友了。谁呀、啊？那个爱。爱之一网的女董事长，嗯，姓马。姓马？哦，马姨吧。没想到啊，你还真把这本书给写出来了，居然还出版了啊，厉害。对呀、啊，我现在肠子都悔青了。怎么了？我听我妹妹说，这本书现在在网上很火，卖的也很好，这有什么后悔的呀？我写这本书的时候是不知道你们宏远系列案的内幕的，在书里边过分美化你。那我得好好看看啊，在这本书里边你是怎么美化我的？刘必定，你欺骗了我明亮的眼睛、善良的心，你知道吗？我至今想起深圳那时候，我都心里都觉得酸酸的。哎呀，别提深圳那会儿了，啊！你说你心里酸酸的，我一想深圳那段啊，我的心都快碎了。哎，你别演戏了，怪不得人家说你是这个爱情毒药呢。我没有陪着你亡命天涯，我就成爱情的毒药了。你看啊，当时呢，你说，你感觉你爱上了我，但那是你的感觉啊。你不能让我为你的感觉去负责任吧？什么感觉？那是幻觉啊！我当时产生了幻觉，把你当成白马王子。结果你没想到，我是一个骑着黑马的黑马王子。你可是真够黑的，<笑>一直希望自控的股票坑了多少苦民，包括我的合作伙伴于文发，被你搞的是家破人亡、妻离子散。是啊，你把我坑惨了。我的确是对不住那些小股民。是我害了他。哎，但我怎么把你坑惨了呢？你说说，孙总，我刚才问过了，刘必定的这位女朋友还真叫蚂蚁，她给刘必定写了本书，叫《立体对决》，网上介绍说，是写你们汉大三杰的青天恨海，还青天恨海呢，就是那麻傻傻上当受骗记。哎，能不能帮我？等一会儿，这个马姨探视完，让她等我一下。小王，跟马女士说，让她等会儿。好的。那小说我还真看了，一派胡言。我正要找她算账。两年前，你自首了，跑到这里边来躲清静了。我呢，就跟我的合伙人再度创业，二次出发，搞了一个交友网站，叫爱之意。这我知道
，呃，是一个婚恋网站。齐小华他们那个私募基金还要给你们投资呢。对。啊。那是这本书没有出版之前。哦。本来这三千万马上就要到手了，这本书出版了。我现在不仅三千万没了，齐小华还不依不饶的要告我跟爱之音。你说，这不是你坑我吗？这也都算作是我坑你了。那你要是这么说呀，那我还说你坑我了呢。你知道吗？我现在这心里边对你的那个爱情之火呀，还在熊熊燃烧呢。哎，刘必定，老刘，刘老师，咱今天就不提这个了啊。我今天找你来呢，是想请你帮帮我，看在顾剧的面子上。你帮我劝劝齐小华，让他别告我。那我得先看看你这本书里都写了什么吧。别看了，我就是帮你恨了一次他，把他写成一个恶毒的女人，没你蛇。<笑>估计孙和平啊也不会饶了我。啊，你把孙和平也写到了这本书里，把他也丑化了。对呀、啊，我上了你的当，我现在哭都来不及。那好啊，我呢帮你做做齐小华的工作，但是我不能保证他是不是能够真正的原谅你。那孙和平呢？孙和平我就没办法了，只能你自己去找他了。你看他这些年他都没来看过我，我跟他没有联系啊。反正他现在也没找我，等他找我再说吧。他那么忙，说不定没看着这本书。哎，这么快时间就到了。谢谢啊！你等一下，我能再问你件事吗？你说，当年你爱过我吗？现在还说这个有意义吗？有意义。我不想对爱情失去希望。你千万不要对爱情失去希望。真正的感情，即使是魔鬼，也不愿意去亵渎。而且你还不是魔鬼，我顶多啊，就算是个毒药。刑事官司了结了，民事那边谢谢，他又来了，还有一大堆官司，连香港那边都有人来。为了减少各单位的损失，我们在司法许可的范围内给了他一些方便，允许他和你们这些关系人会面。谢谢啊，谢谢。其实刘必定这人啊，本质不坏，人也聪明，是个能人。知道了，零七六五号已经在那儿等你了。好，那给您添麻烦了。啊，没事。马小姐，认识这位先生吗？我我认识啊。他今天也在这儿吗？对，孙总说让您等他一下，说是有事情要和您谈。有事儿啊？呃，这样吧，有事儿啊，你让他去我公司爱之意找我，我去先走了，我也挺忙的。哎哎，你还是在这儿等一下吧，监狱长特别安排我过来交代了。监狱长特别安排的？那有说什么事儿吗？嗯，没说。喏，他们车就在那儿。行，嗯，我知道了，谢谢您啊。嗯。两年没见了，啊？嗯，这金信可是比外面还好。你少来。看来我这啊，安慰你的一些话也不用说了吧？孙和平，啊，你好意思说这个话吗？啊，你今天才来。
啊！我想早来了，我见得着你吗？你那案子你心里没数啊？大案套小案，案中案，涉及了全中国大半个财经界，你少来啊！要不是我手上的希望资控的股权，我就是判了，你也不会来，对不对？那是，就这地方谁愿意来呀、啊？啊，谁来了心里都不爽。老于。我今儿真是倒了霉了，在这监狱门口被孙和平堵住了，他让我等他。那你说，这第二起名誉诉讼案是不是就要来了？那孙和平肯定不会饶了我呀，这怎么办啊？老于，老于，说话。马总，就别一口一个老于老于的了，今非昔比了。哎。这 CEO 和董事长之间都不能相互尊重的话，那有关各方，谁还能尊重咱们呀、啊？记住啊，咱们现在是马上就要变成国际化的网络公司了，分分钟呢就上了土耳其了。于文发，大白天说什么梦话呢你？能不能正经说话？行行行，马总，你说，你说啊。你拍着良心说，你到底是想我的股权还是想我？我都想，真的都想。两年前你给我画了一大饼，我到今天都没吃上。那能赖我吗？谁让我败走麦城了呀？哎，还说呢，我这败走麦城跟你也有关系啊？哎，算了算了算了，不说这事儿啊。还好我手里边这两亿一千万的股权被我妹妹刘碧英给保住了。我知道，我们现在正在跟他谈呢。但是你发现了吧？你跟他谈呀没有用啊，你还是得来找我、啊。是啊，所以我不就及时来见你了吗？行，我知道了，马董。我的意见是，三十六计走为上，快闪。这孙和平想找你算账，你也得让他在咱们地盘上算，不能让他在监狱门口算。万一他和监狱长认识，再请你进去休息两天，不能吧？再说了，走为上，那苏和平更生气了，更饶不了我了。那不饶恕又怎么了？哎，咱还怕跟他打官司？啊，当然了，这是我的个人意见，具体的决策权还在你啊。哎，对了，还有一件事，我得给你汇报一下啊。齐小华诉你和爱之意网络股份有限公司名誉侵权案的法院传票到了。我现在呢，正在跟原告律师商量。看能不能把爱之意的名字从被告的名单上给撤下来，让原告只告你一个人，这样也能减少一些负面的影响。喂，喂，老马，喂。正在研究存在与虚无。哎呀，想想大学的时候啊，真是无知者无畏。现在啊，学的东西越多，看的东西越多，这心里边啊，也越来越有敬畏心了。萨特说的真好，物的存在是自在的存在，而人的存在呢，是自为的存在。一个人到底是一个什么样的人？那得等你死的那一天，捋完你的这一生，你干过的好事、坏事，你的成功还是失败，自为的存在，真经典啊！那经典是那么好读的，我也买了这一本《存在与虚无》。我到今天为止啊，我也就读了个绪论吧。哎，不不，纠正一下啊，不是绪论，是导言。题目是对存在的探索。就这本书啊，全世界真正读完的最多十个人，这第十一个人呀、啊，就是我。啊，你看导言是这么说：近代思想把存在物
还原为一系列显露存在物的显像，这是一个很伟大的进步。好，李定，恭喜你啊，成为了萨特的第十一个读者。哎呀，在这里边待着呀，没事情做，这心呢就静下来，也就读得进去了。小平啊，我真的是很想念你跟杨辽，要是你们也能进来啊，陪我再读一次大学啊，那咱们仨还是三杰。屁，你栽了啊，巴不得我跟杨辽也进来栽在这儿，是不是？<笑>哎，说事儿，你这没意思了。两年你没来看我了，对不对？你陪我聊聊天，你还不乐意了？你这让我伤心啊！这是聊天的地方吗？你要那么爱聊，你出去咱们好好陪你聊，你别在这瞎伤心了。哎呀，你说我啊，我就盼着有个人来。哎，你知道吗？今天谁来了？马姨，啊，你说你们还口口声声说是我兄弟，说是老同学，你们还不如人家一个小女孩有情谊呢。不一定。你别跟我提马姨啊！你提到她我就生气，是你蛊惑的吧？写本破小说，睁着眼睛说瞎话，颠倒黑白，就把你一个人捧天上，把我们都贬到地下来了。我饶不了这个死丫头，我跟你说。哎，你看你，没一点风度呢你！你别跟一个小姑娘一般见识嘛，人家写的是小说，你别去对号入座嘛。那小说有这么写的啊？齐小华变成了华小琪。我孙和平变成了孙战争，啊，就你大英雄，你大项羽，都是说你好的啊，说我们这帮同学啊，把你给害了呀。哎，你说是不是你们把我给害了？齐小华的背叛我害了我，你跟杨柳你们俩互撕，结果也是害了我，对不对？哎，咱不说这个了，啊，时间宝贵，咱说正事。想什么呢？瞎琢磨什么呢？让你去找齐小华聊，好家伙，把爱之意拿下来了。让齐小华只告我一个人是吗？当时我跟齐小华在法庭上撕起来了，我名誉受损了，我当不了董事长了，你就能当了是吗？马董，马董，你怎么那么考虑问题呢？我不是这个意思啊。那你想让我怎么想？自从这书出版了之后啊，多多少少出了点事儿。那你看你那个小眼睛亮的跟个贼似的，你好兴奋啊！压硬两眼，终于可以发泄了，是吧？好，我现在什么都不说了。马总，您说您发泄行吗？老于，我是真遇到麻烦了。这孙和平是不会放过我的。你说他天天出来，看见我没等他，他会不会跑咱们公司来啊？咱俩是不是得提前做点准备？别怕，一切由我顶的。他就算拳脚相加，我也给你挡在前头。这不就对了吗？你得记住，咱俩啥关系啊？一揉俱揉，一损俱损。哎，是是是。那马总，你先好好开车，注意安全啊！我在公司等你。先过来。平啊，和平，啊，这个股权啊，是不是转让给你还不一定呢、啊？哎，刘必定，你这什么意思啊？啊，我们可是签过战略合作协议的，你忘了？平海高路那那休息区，一个伟大而光辉的历史性日子，在杨柳的围追堵截之下，我们两个不畏强暴，共和一平相边。签署了一份伟大的协议，哎，戏过了，戏过了啊！我戏怎么过了？这是不是事实？那这么说，你还承认那份协议？那咱就继续履行这份协议啊！股权报价三十个亿，不，那那协议就算了。你看，时过境迁，不合时宜了。所以说啊，你要把你这个激情啊再压一压啊！论演戏呀、啊，我水平比你强，是是，牛逼定。你是戏精儿，嗯。把报价材料准备好，尽快去探监见刘必定。你不去，我不能去
，要汲取两年前的教训。我和集团不能再冲在第一线了。这次是你们两家下属企业博弈争夺股权，和集团层面无关，明白吗？明白，明白。哎，集团坐山观虎斗吧，不到最后时刻，集团不能出面啊，看你们的了，是场博弈嘛。张书记啊，只怕这博弈不易呀、啊。那孙和平志在必得呀，那就长点志气，别一副缩头缩脑的样子。还不是没钱吗？你看我们这两年才稍微实现了一点威力。哎呀，这个不用担心，总还有集团嘛。杨书记。有您这话，我就放心了。您说什么，我听什么。那就抓紧，今天就去探监，摸一摸刘必定的口风。嗯，那咱们俩就明人不说暗话了。我算着啊，这个汉众集团的报价，应该也快来了。就我对杨柳的了解，他的报价一定会在你的报价基础上，稍微再多那么一点。必定。那你的意思是、啊，我的意思是，我总不能放弃送到我嘴边的利益吧？对，不能放弃。但是你觉得还会有利益吗？鹬蚌相争，渔翁得利嘛，这是一个老故事吧？但是必定啊，这个世界啊，情况是会变的。你们就没想到鹬蚌有一天就不争了？你是说你们鹬蚌通力合作，开始对付渔翁了？哈，这可太新鲜了！哎，这新鲜事儿还真就发生了。这是一个奇迹不断的时代嘛。那就是说，你们两个啊，接受了两年前的那次教训，学会了团结和谐。没错，我断定啊，你和杨柳之间，一场新的博弈正在展开。还有，别想偏了啊！这两年孙和平啊进步很大，集团党委给予了充分肯定。北极呢又是个开拓创新的先进典型，你和重卡的同志要多向人家学习，争取迎头赶上去，也成为一个北极式的企业。哎呀，您说的太对了，我上星期才带队去北极学习去了，体会颇深呐。哎，对了，我怎么听说这次向省委推荐厅级干部候选人，你们公司的干部都推荐你，为什么不推荐孙和平呢？哎，是你的意思吗？这这这，这你冤枉我了，杨书记，我我怎么没听说这事儿？我这不太清楚啊。那就回去弄清楚，好好考虑一下啊。哎，你和孙和平究竟谁更适合推荐？小飞同志，自我感觉不要那么良好。论思想作风、开拓精神，你和孙文斌还是有距离的。那是那是，你看，要不然，人家是先进单位的嘛。李定，你不要以小人之心夺君子之腹，不一样、啊。我跟杨柳，都不是你这样的奸商，这你心里清楚。而且现在整个汉众集团。都在学习北极的开拓精神。那钱平现在带着那个宣讲队，到处演讲呢。你兄弟我啊，连续两年被评为全国机械装备行业的创业标兵、优秀企业家。我给你提个醒啊，上大学的时候你也先进过，对吧？也被杨柳拉拢着进了学生会，做了一年的劳动委员。可是后来呢，还是被他踩在了泥地里。哎。这不能比啊！杨柳不是当年那学生干部了，人家现在是省属的大型企业集团的党委书记、董事长。北极的成绩是我的，那也是他的，他肯定了北极，那就是肯定他自己。必定，这么简单的道理你不明白。所以啊，就别指望两年前的博弈再次重演，可能啊，死了这个心吧。
，马总好。这个叫林强的，这个啊，马总好，马总好，马总好，马总好。来吧。嗯。传票呢？啊！法院传票。哦，我给你找了。刘文发，咱俩必须一人一个办公室，一人一个办公桌了。哎呦，刚开始创业，条件有限，能凑合就凑合吧啊！凑合不了。那。你没这个必要吧？咱俩也不在一个办公室，同时的。哎，嗯，马总，你也别误会，我把爱之意从官司里拖开呢，也不是我的主意，是咱们律师的意见。公司现在正在进行首轮融资呢，如果咱公司不幸成为了被告的话，那肯定会影响投资啊。况且现在戚小华后边又有个孙和平潜伏后继呢。这么说，哼，我这次白来了，也不算白来啊！你看，老弟你啊，尽了这个同学兼兄弟的情谊，亲切的来慰问了我，而且我们呢，也就共同关心的问题愉快的交流了意见啊，是不是这么说？是。所以必定啊，你就在这儿好好研究萨特，不光研究萨特啊，我还在研究市场。我听说这外边现在房地产特别的红火，杨书记今天呀，真是把我给弄糊涂。聪明的一个人，你怎么能糊涂呢？哎，你说他到底是啥意思？一边啊，夸宋和平，还要提拔推荐他；一边呢，又让我跟他去竞争股权。那到底哪个是真的嘛？这心里有疑惑，我也不敢问。小飞，这个北极的这个先进试剂材料你看了吗？哪儿来得及呀、啊？最近事儿这么多，这不跟红星的人又干上架了。再忙你也得学先进呀、啊，啊？你还别说，这个北极三高试验队确实挺感人的。嗯，感人。你好好看看。啊哎，孙总，马姨呢？马姨，你小姑娘，我让监狱的人通知她等我了。哎，刚刚那边过来是有个小姑娘，拿着个包包鬼鬼祟祟的，然后开车就跑了。跑了？对啊。跑得了和尚跑不了庙，去那爱之意网络公司找她去。哎，好嘞。哎，孙总，就是那专门给人介绍对象的弘扬网站吧？你也知道啊？知道，我是他们家注册会员。嚯、哦，搞得动静还不小。是动静不小，而且他们家呀介绍对象成功率还挺高的。哎，孙总，要不然你也注册一个？我注册个屁，给我都不要。走了。小飞啊，不要引火了。这次北极股份受染希望自控，是履行了手续。董事会也做了研究，而且今天呢，孙和平还会专程过来做汇报。那还让我们跟北极竞争什么呀？竞争啥？是让你去搅黄了他，挫败这笔交易，维持咱们集团的一统江山。杨书记是这意思吗？哎，没告诉我呀。领导的意思
，能直接跟你说吗？你不会揣摩呀？哎呀，这领导的，说什么呢？没有，我说，我我我说是我笨啊，是我笨，你确实够笨的。就这次推荐，情绪发表。怎么了？他真想上这一集啊？想啊，我当然想了。周总啊，你是我的老领导，你最清楚。我正处都八年了，八年怎么了？八年就该上了吗？拍拍所吃火锅呢？啊？我看这重卡搞不好就和你们这帮干部的不思进取有关系。你们真应该好好学习学习人家北极，学习人家先进的经验，学习人家开拓进取的精神。怎么了？苏和平，哎，你别站起来，你赶紧下去拦住他。你你你你就说我没回来呢，还在监狱门口等他呢。快去快去去！啊，行，知道了。请问你找谁？找马姨。啊、哦，你稍等一下。别等了，你在哪儿呢？孙董，你怎么来了？马姨呢？去监狱了。监狱？啊？没回来吗？没呢。省里这次公推公选，是个难得的机会啊！有四个好位置，三个副市长和一个市委副书记，都是能干事的平台。哎呀，小飞呀！你先把重卡这个平台搞好了吧，等什么时候有了北极的成绩，我会推荐你的。那重卡能跟北极比吗？周总，谁不知道啊？那重卡是集团的亲儿子，集团占股百分之七十，集团说啥是啥，我说了又不算。北极呢，一个困难企业改制的混合所有制，管理层控股，孙和平说了算。你啥意思？重卡考不好是集团的责任吗？啊！人在监狱。喂。马姨，你在哪儿呢？啊，我能在哪儿啊？我在那个监狱门口等你呢。我怎么没看见你啊？你猫哪儿呢？我在这个停车场的小板凳上等你。你在哪儿呢？我在你们公司呢。你在我们公司呢？欢迎欢迎啊！欢迎这个莅临指导。行了行了，你甭欢迎了，我不是来参观你们公司的，我找你说道说道那那那书的事儿。你这么大的领导，兴师问罪什么的，也太不够意思了吧？马一，你别跟我来这套啊！说你你你写书写成这样，你好意思吗？你啊啊！太严肃了吧？好歹咱俩还是饭友呢。两年前我还奋不顾身给你打掩护呢。你给我提两年前吃饭的事儿啊！你要提两年前的事，你书里把我写成这样呢？我把你写成什么了？我实事求是的写了你英勇善战，你为了躲避杨柳的追捕。你巧妙躲在我的身后从事秘密活动是吧？勇闯省政府，舌战众领导。你看见我穿着大裤衩见刘省长了？你这不胡说八道吗？你这是？那是零七六五号跟我说的。你不信你问零七六五号。就是零七六五号跟我说的。我跟你说，马姨啊，你就等着我法律顾问找你吧。我没时间整来找你。你要识趣的话，你来平州，你给我说清楚。写的什么玩意儿、啊？你这是？好好好，咱们一定当面谈。孙董，我是好心做错事儿。你那好心你全用零七六五身上了你。那谁年轻的时候没犯点错误呢？大家都知道零七六五号他就是爱情毒药。年轻人犯错，上帝都原谅。行了行了行了，别扯这些了。我不是上帝啊，我不原谅。哎哎，孙总，这要走啊？赵总，我不怕受委屈，就怕领导偏心。谁不知道啊？孙和平跟杨书记那是血亲的老同学
。你看看这两年，什么好事少了孙和平吧？这也太不公平了吧！公平，在这个世界上，有绝对的公平吗？小飞呀、啊，这次推荐孙和平走，既输送了人才，又安定了内部。你放心，只要他一走，我就推荐你做北纪的老总。真的？那太好了，太好了！行行行，陆总，我以后听你的安排。小飞呀、啊，那就把这次的推荐工作做好了。发动大家伙都来推荐孙和平，好，争取早日把他提升走。选择时的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易？敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中。向前去吧。